расскажу историю про э, Забайкалье. Восто... Дальневосточная Сибирь раньше называли Забайкалье. Привет, Краснокаменск. Такой у нас городочек классный. Я так любила вообще свой город, до сих пор люблю и тех людей, которые там жили. Они другие, какие-то открытые, искренние. Я росла в этом городе. Славится он очень многим. У нас урановые шахты, делать нечего, степи вокруг. И вот представьте ребенку, летом нет ни водоемов, ни лесов, ничего, нечем заняться. Мне 12, 13 лет, с моей подругой Олечкой. Мы, значит, выходим, чтобы делать. Мы, ну, куда мы только не ездили, ну, что мы только не делали. И слышим, и, пожалуйста, поймите правильно. Так. Это было единственное, ну, как бы, что, что, какое-то вот разли, не развлечение, нет, неправильно говорю. Ну, что-то можно было поделать. Мы идем и слышим это. Похороны. Они же сопровождались этой музыкой. Мы такие, Ты поехали на поминки. Буддийский какой-то ритуал. И вот мы что делали? Мы пристраивались к этой вот к церемонии, да, похоронной. Садились в автобус, ехали на кладбище, провожали в последний путь, узнавали, почему человек умер, кто это был, что это было. В лоб я его целовала, я как сейчас помню. Я как сейчас помню, думаю, ну а что, последнюю надо отдать, у человеку лежит холодный какой-то мужчина, я его целую в лоб, как все остальные, горстку земли туда. Вот, и мы вот таким образом ездили истории жизни. Вообще. И проводили так время, вы знаете, и... Вот Потом раньше, мы видите, ехали на поминки. Интернета не было, как люди развлекались, а? Весело. Потом мы ехали а сейчас... на поминки. Это смешно и грустно, но мы делали что-то полезное. Мы провожали людей, поддерживали последний, последний путь. путь. Нас потом кормили, иногда было вкусно, иногда было не очень вкусно. Ну, вот так я проводила свое.